。哎，你怎么在这儿？你怎么在这儿？我来买药啊，你也是来买药的？对啊。你那个药鬼谷什么都有，还要出来买啊？我也是来找优月干嘛？哎，杜丫头，嗯，你这不行啊，你需要这么多药材，为什么不去药鬼谷呢？你这分明是不做我的生意啊。我那是怕你不收钱亏了本儿，你这是什么话？我跟你说，药材和钱我多的是，我是欢迎你去药鬼谷挥霍，所以啊，你放心好了。好啊，那我以后需要什么药材都去你药鬼谷，送我便宜点啊。当然没问题啊。哎，你最近在做什么毒药吗？需要这么多名贵的药材？我最近比较闲，喜欢研究一些稀奇古怪的药材。之前每次见你的时候，你都挺忙的样子，也没有机会跟你互通姓名。不知道我顾七少能否知道毒丫头的闺名呢？你这一口一个毒丫头的叫我，我还以为你无所谓我的名字呢。以前是无所谓了，但是现在开始。嗯嗯嗯你刚刚说什么？没什么，请赐教吧。嗯嗯，我姓韩，名云溪，你叫我云溪就好了。好啊成功了，带上解药，跟我走。嗯。嗯。怎么了？没事儿。脚受伤了。没事。殿下，你今天可是不开心啊？你可知道，你现在是有夫之妇。我知道啊，那我想让你搞清楚，你现在是我的妻子，也就是秦王府的王妃。你这话什么意思啊？白天与你在药店相遇的那个男子是谁？啊，我们向来眼高于顶、睥睨天下的秦王殿下，是不是吃醋了？我是怕你给秦王府蒙羞，是吗？那个人叫顾七少，是药鬼谷的谷主。我认识他也是因为你追杀我，我逃到了他那里。他人呢，倒也是挺好的，算我神有草，这才治好了我的脸。你现在是秦王妃，要小心那些接近你的人
，是不是另有目的？别把每个人都想的那么坏啊！再说了，他不知道我的身份，我们俩也不过是萍水相逢，点头之交罢了。最好是如你所说的那样。好了，我们赶紧走吧。没事吧？没事。他已经吃过解药了，但他全身的经络都堵塞了，所以我得用银针给他通一下经络他没事了，你在这等我。狗贼，你拿只老鼠吓唬谁啊？我死都不怕，岂会怕一只畜生？雨泽姑娘，我知道你忠心护主，死都不怕。这条命要不要，在于你。姑娘，你容貌倾城，艳名远播，这张脸若是为了老鼠，那可真是太可惜了。畜生，你简直不是人！你操控毒蚊，谋害大理寺青一家和两位朝廷重臣，连襁褓中的婴儿都不放。季风，嗯，放开我！你们要干什么呀？你们这帮畜生，禽兽不如！畜生，好疼！救命！救命！啊啊啊、还不肯说？再不说的话，下一步，他要的可就是你的眼睛了。
少将军，我没有啊！你还敢说没有？你手里还拿着带血的凶器！我说了不是我。来人，在，给我抓回去！是。啊、你们、啊，你可知我们的身份？我告诉你，我别暴露身份。把他们俩。给我带回将军府，走。嗯，醒醒。刚才那个应该是查案的穆将军，等下说明情况，应该就没事了。难说。
你看他们一个个长得凶神恶煞的，眼睛都长在头顶上。他们只相信自己眼睛看到的，光看到你拿着刀割了他们主人的肉。再说了，那个人现在还昏迷着，他如何能为我们作证啊？闭嘴！长风，为何我儿子会中毒？回禀将军，少将军奉皇命，将犯人和供词送往皇宫。不想路上遭人袭击，少将军前去追拿，谁料等我们前去支援时，却发现少将军倒地不起，而这个女人正拿着刀对着少将军，另一个人则是帮凶。你、你们两个到底是何人？为何要毒害我儿子？穆将军，我们只是刚好路过，好心救人罢了。少将军中毒致身，如果不及时施救，后果不堪设想。救人，救人需要动刀子吧？他中的朱文的毒，如果不用刀把毒血排出的话，他就没命了。一派胡言！来人，把他们给我拉下去，杀了！哎，等等，慢着慢着，穆将军，你好大的胆子！秦王妃你也敢杀？秦秦,秦王妃？嗯。哼，即便真的是秦王妃，谋害朝廷命官。照样是死罪。穆将军，这是定要与我秦王府作对了。也罢，秦王势大，我这个小官不做也罢。我知道，西丘之战，我听命于陛下，没有及时救援，秦王对我怀恨在心，那又怎么样？对我来好了吧？为何要对我儿子下毒手？穆将军。秦王大度，你们都是陛下的臣子，都为陛下做事情，秦王肯定不会记这些私人恩怨。多说无益，少将军中毒致身，再不施救，他可就无力回天了。我，我不能让一个害我儿子的人去给他治病吧？穆将军，顾太医，我儿子怎么样？少将军身上无伤无痛，但是。高烧不退，昏迷不醒，而且面色发青，嘴唇泛紫，实属中毒之症。只是下官无能，还未诊出少将军所中何毒。朱文毒，少将军中的是朱文毒。啊、哦，下官参见王妃娘娘。顾太医有礼了。不知王妃娘娘如何得知少将军所中之毒乃朱文之毒？顾太医可还记得，我们上次在义庄，那群人也是面色泛青，嘴唇黑紫。少将军的症状跟他们一般无二。确实如此。啊，穆将军，王妃娘娘毒术精湛，且人命关天，还请穆将军允许王妃娘娘为少将军看诊。顾太医，他可是谋害我儿子的嫌犯啊！穆将军无需担心，区区一柄普通的刀子，还不至于让少将军呈现现在的病状。下官愿意为秦王妃担保。穆将军，你现在迟疑一刻，少将军的生命就流失一分，不能再浪费时间了。好，有顾太医担保，我我就信你一次。找人带路吧。好看吗？好看。<笑>公主，穆将军中毒了，据说很严重。什么？贝玛，即刻出宫。是，秦武哥哥，你可千万不要有事啊！公主，据说凶手就是秦王妃，竟然是那个贱奴才。若是秦武哥哥有什么事，本宫定让他偿命这毒血，不是还没排完吗？失血过多的话，少将军会有危险的。在下推测，王妃娘娘应该是想靠药草来化解剩下的余毒。等少将军烧退便会清醒，最快今晚，最迟明早。穆将军，这是药方，三两为一帖
，要头要尾各煎一次，早晚空腹服用，连续服用十铁便可化解余毒。少将军最近需要静养，多谢王妃。将军有礼了，如果没有什么事情，我就先回府了。啊，我派人送王妃。他怎么样了？稍安勿躁。朱文独确实一解，这究竟又是为何呢？王妃娘娘，少将军到现在还是高烧不退，神志不清。如果不是朱文独的话。是否体内还有其他毒未解？云真毫无反应，就算是毒，也是很难排查的毒。排除一切可能，少将军体内应该是有另一种毒存在，但具体是什么还不得而知。现在唯一的办法就是守着他，以防毒发。王妃，我儿子，他还有救吗？韩云溪，你好大的胆子，意图谋害朝廷命官，公然蔑视皇族公主。北宫大人，把他给我抓起来！不可！你先出去。公主，他确实为我儿子在治病。公主殿下，您刚才确实误会了，王妃娘娘正在为少将军解毒。解毒？那为何青武哥哥到现在还昏迷不醒？穆将军，我看你是老糊涂了。竟然把自己亲生儿子的性命交给这个贱奴的手中，谁知道他是好心救人还是蓄意谋杀？你再如此胡搅蛮缠，他可就没命了。公主不可，他有命无命可不是你说了算。宫中高明太医无数，用不着你在这假好心。他事发时，只有你一人在县城。你堂堂秦王妃不在秦王府里好好待着，为什么这么巧出现？你说你是为青武哥哥解毒，为何他的毒不见好，反而更加严重？你巧言令色，可以骗过我皇叔，骗过穆大人，可骗不过我天宁公主。今日本宫就先斩后奏，砍了你这个贱人！住手！你可知道他是谁？拜见皇叔。我儿子怎么样？暂时压下了毒性，木将军放心，顾太医守着呢。皇叔，我的亲武哥哥都要死了，你却护着这个剑，你却护着你的王妃。他是无法自证的，长兵就算再怕得罪皇叔，也绝不能容忍有罪的人逃脱。皇叔若用强制手腕压制此事，长兵不敢反抗。但长兵回宫，便会向父皇和皇祖母讨个说法。青武哥哥是长兵自小认定的未来夫婿，皇叔心疼你的王妃，长兵也担忧自己未来的丈夫。是非对错，尚未查清楚，你就觉得自己对了？我是公主，我不会有错。他就是害我亲武哥哥的凶手。今日皇叔，除非拿出证据证明他的清白，否则，长兵我是豁出去了，定会到父皇那儿辩个明白。放肆！你给我听好了，他是本王的王妃，莫说是陛下，普天之下谁敢动他？先要问过我答不答应？我没有谋害穆青武，公主若是不信，大可让北宫大人绑了我去。但如果因为公主的偏见延误了治疗的最佳时机，公主你不后悔吗？谁知道你能不能解这个毒？给我两天时间，如果两天之内我没有解毒，我就以死谢罪。好，那我就等着你以死谢罪。
秦王、王妃，我惦念小儿，先行告退。你又怕我吗？没有。那你还敢？那怎么办？要是殿下跟长兵起了争执，闹到陛下呢，这事就闹大了。我不想连累殿下，而且我相信，我一定可以解此毒的。云溪，你那么聪明，我相信你一定能度过这个难关。谢谢你。你是本王的王妃，这是我应该做的。穆青武的病需要一直有人守着，我得在这里待着。你相信我吗？两日之后，我等你回家。嗯。天幕啊天幕，舅舅不是告诫过你，千万不可贸然行动吗？刺杀那花魁和穆秦舞的事。就让那个姓顾的谋士去做好了，你为什么不听？如果不是我刚得知消息，你还想瞒我多久？舅舅，我不是看你操心边关账簿一事吗？不忍心再让你因为这种小事而操心，更何况，更何况那个花魁是顾七少的人，万一顾七少他不忍心……什么？现在陛下、文武百官都盯着这件事，还牵连到秦王。万一你露出蛛丝马迹，很容易把我们牵扯出来的。你还说是小事？宇泽知道的事情太多了，万一他落到穆青武手上，我们都得倒霉。所以我才出此下策，我这也是不得已而为之啊。好，那现在，花魁呢？穆青武呢？他是死是活？宇泽还没有劫道，但是这穆青武已经身中剧毒。那死是早晚的事，况且穆青武倒地的时候，他身边还有一个人，谁？秦王妃，韩云溪。手镯里的毒精，只能告诉我几种可能的毒，却不能确定。可他已经中毒颇深，没有百分百的把握。又不能一种一种的灌下去试，到底是哪一种毒呢？蓝魂八爪、亡灵吸毒，还是……韩云溪，两日已到，你可找到解毒方法了？你看什么呢？这头高挂，还未到五十，两日就不算到了，哼，何必狡辩？你就说找没找到治疗青武哥哥的解药？没有。来人，把他给我抓进天牢。我看皇叔这一次还怎么保护你？长兵，你好歹是个公主，怎么能耍无赖呢？就是因为本宫是公主，而你只不过是个贱妃，所以本宫说两日到了，两日就是到了。只待五十一过，本宫就要让你人头落地。抓人！杀！住手！公主殿下，万万不可！这几日若不是有王妃娘娘在，少将军早已经吐血而亡了。怕什么？本宫已经请了最好的大夫给庆武哥哥治病。顾太医，你就按照我的手法，定时为少将军排毒。午时之前，务必要到天牢来找我。嗯，不要让秦王知道。娘娘放心。怕是你们俩没那个命再相见了。皇婶，没想到你也有今天。带走，我自己走。
。韩云溪，你毒害我亲五哥哥这件事儿，本宫不会轻易放过你的。这不，为了孝敬皇婶，本宫专程督促北宫大人来帮你洗牢房。哎呀，听说这地方病死过不少人，脏着呢。不过是个贱妃而已，竟敢如此不服气！来人，那就让本宫亲自招待你。公主，使不得呀！他现在只不过是阶下囚而已，让开！这韩云溪，你休想活着走出天牢，你死定了！哼对不起，但你和我。天生就站在彼此的对立面。你要怪，你吃了这粒药才不会生病，才能扛得过这刺骨病寒。你晒的是什么呀？这个呀是九玄花，专门用来治疗外伤的。真漂亮！我以后也要像娘一样，认识草药，治病救人，不求回报。真乖，真棒。大人，王妃娘娘，你算的时辰正好，是吗？嗯，我按照你的要求，在亥时抽取了少将军的血液，就是这个
，亥时的时候，少将军的症状如何？少将军时而清醒，时而昏迷，清醒的时候无法与人交流，而且高烧不断，唇舌泛紫，血液颜色发黑，血腥味中还带有微微的芍药花香，高烧不断，唇舌泛紫。这些毒虽然名目不同，但是都可以失真排出。没想到还能用到这两个穴位，毒宗真是聪明，简直跟我一样聪明。果然是万蛇毒。万蛇毒。万蛇毒就是世上最毒的十种蛇提炼而成，其毒性潜伏很深，一旦发作，一个时辰之内没有解毒，必定没命。我开始还不知道穆小将军是不是中了万蛇毒，可是现在看了血液，肯定是万蛇毒无疑。那娘娘是如何得知的？亥时三焦通百脉，三焦为胸腔、腹腔、上腹、下腹。穆少将军中毒的地方刚好是在腹部，此时的血液更能准确的判断所中毒性。这万蛇毒只能在特定穴位上施以金针才能解毒。哼，此等解毒之法，下官闻所未闻呐、啊。难道？也是娘娘从一本古书上看到的，呃，呃，那个我平时就挺喜欢研究的，哎，先不说这些了，我没让你跟秦王殿下说，你没跟他说吧？哦，娘娘放心，我连穆将军都没有说，公主殿下带来的那些大夫全是沽名钓誉之辈，他们根本解不了少将军的毒，只是下官不明白，为何娘娘不让下官告诉王爷？我料到这件事情就不简单。就是怕有人拿我做法子去暗害殿下，所以我要在事情还没有发生的时候就解决掉，这样穆青武的事情就不会连累到殿下了。娘娘与殿下果然伉俪情深，下官佩服娘娘的机智和巧心。对了，药方我留在桌子上了，你先找到解万蛇之毒的药，先熬好，让穆青武服下，这样他就会醒了，醒了他就可以替我作证，我就可以出去了。时间紧急，劳烦顾太医了。嗯娘娘，多保重。嗯。王妃娘娘，大人找你问话，跟我走吧。好了，韩云溪，你光天化日之下毒害穆少将军，是何居心从实招来？我没有毒害他，我看他跟黑衣人打斗，倒在地上，我是去救他的。哼，黑衣人，别再狡辩了。没人看见什么黑衣人，大家就只看到你一个人在穆青武身边，正要杀害他。别以为你是秦王妃，老夫就奈何不了你。我看你是不见棺材不落泪呀。小心，是。嗯嗯啊！好痛啊！啊！你们俩出去吧。是。王妃娘娘，刚才小的多有得罪，请娘娘恕罪。刚才你打得很轻，我谢你都来不及呢。可是你为什么要帮我？你是秦王派来的啊
。是这样，小的早年受过天心夫人大恩，当年西郊洛河地区瘟疫横行，正是天心夫人治好了我们全家。夫人是我们全家的大恩人，娘娘又是天心夫人的女儿，所以我拼死也要报恩呐、啊。医者玄壶济世，那是我娘的职责所在。啊，小恩人，我都已经打点好了。现在牢房外面没有人，我知道一条通往外头的小道。你要放我走？是啊，我听上头的人说了，一到午时就要取你的项上人头，然后说你是受秦王指使，又畏罪自杀，好将一切责任嫁祸在秦王身上。不行，绝对不能伤害到秦王殿下。这里没人知道，一直通往监狱外头。小恩人，请吧。赶紧走吧！这明明就是骗局，算了，我还是拼了。大人，嗯，做得好。韩云溪，我以为你有多聪明，还不是中了我的计。只要你一离开天牢的门，就是个逃犯。你在外面被人家杀了，那秦王也就怪不到我的头上。<笑>谋害穆青武，这个罪名可就翻不了案了自己要死了呢，那个公主她可太坏了，她拿冰水浇我，那个国舅，他让人用棍子打我屁股，还有那个牢头，别以为我不知道他是骗我的，但是留在那儿也是死，还不如出来拼一拼，指不定救了少将军，就不会连累你了。你先下来好吗？相思泪水的心动他们别以为我好欺负，不就是想对我去打成招？然后把所有罪名推给你，这些人实在太坏了。现在救人要紧。对，快带我去穆将军府，那个穆青武再不治就无药可治了。走。王爷，娘娘。嗯。少将军已经服下了药，可是还是一直吐血，连话都说不清楚。秦王，若以前多有得罪，还望殿下多多海涵。那些庸医，没一个顶用的。小儿的命，只望娘娘相救了。穆将军，尽管放心。还请顾太医相助。下官遵命。请。殿下，请。
皇叔，交出你的王妃吧。两日之约是他输了，请王妃专心施阵。谁先毁约，你自己心里有数。这案子已转由舅舅审理，皇叔包庇自己的王妃，半夜助王妃逃出天牢。这事儿已经惊动了父皇，我有父皇的手谕，务必将韩云溪捉拿归案。公主，小儿命在旦夕。求公主稍候片刻，待我儿清醒之后，自然会大白于天下。穆将军，你既然信他不信我，我怎么会害秦五哥哥呢？奉旨捉拿逃犯，给我杀！谁敢动？给我抓起来！他没事了。秦、啊、五。青武哥哥，你好些了吗？爹，公主，我好多了。青武哥哥，多谢王妃娘娘救回了我儿性命。以前对王妃娘娘的诸多误会，还请娘娘不要放在心上。不知者无罪，少将军现在醒了。替殿下和我正了名，还得感谢他呢。老夫惭愧。北关大人，下官在。本王想问你，本王的王妃怎么就成了逃犯？本王怎么不知道？下官也是接到指示，说秦王妃逃狱，进了将军府，让下官过来抓人呢。逃狱？只有罪犯才逃狱？我是罪犯吗？不不不不，穆少将军若不是有王妃娘娘出手相救，想必命在旦夕，怎么会是逃犯呢？是你们谁说的？那你兴师动众找那么多人来抓我，不是把我当罪犯是当什么？这是天大的误会啊！王妃娘娘圣手救了穆少将军，怎么会是罪犯呢？那你为何要抓我？娘娘，下官知错了。下官也是公事公办呐、啊，娘娘您饶命啊！好一个公事公办，那本王也公事公办。来人，把北宫大人押去吏部彻查。走走，秦王饶命，秦王饶命啊！长平，你还有什么想说的吗？皇叔。长兵也是担心秦武哥哥的安危，才一时糊涂误会了皇婶，才会和北宫一起胡闹的。胡闹！陛下的手谕你都请来了，这叫胡闹！皇叔，都是北宫，是他挑拨离间，长兵才犯了糊涂。长兵以后再也不敢了。父皇那里还请皇叔为长兵担待一二。公主。出了事情不敢承担责任，就皇叔前皇叔后的了，这是什么道理啊？你可是屡次要砍了你皇婶我的项上人头，又当然与你皇叔对打。那皇婶想怎样？这就算惩罚了？是啊。那父皇那儿，放心，皇兄那儿我会解释清楚。还请穆将军跟秦武哥哥解释解释，别，别让他讨厌长兵。秦公主放心吧。
噔噔启峰，于玉，备马，是，备马。西风，玉，殿下呢？王妃娘娘，殿下去提领罪犯羽泽，往皇宫的方向去了。快去追他！我有个重要的东西要在进宫前给他。是，走。娘娘，玉，殿下。你怎么来了？我怕他给你添什么乱子，来帮你的。你来做什么？没什么，放我出去！快放我出去！你给我吃了什么？一个叫真言散的东西，一天之内你要是口是心非、卖跳不稳，就会毒发身亡。我要是你的话，我待会儿就什么都不想，一五一十的问什么答什么。你好狠毒的心思啊！这是以毒攻毒。你，殿下，我回去了。你给我回来！你，你给我回来！王妃娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，刚才给雨泽吃的是什么东西啊？一个让他说真话的东西。哦，原来还有这样的东西。嗯。我家娘娘真厉害，今天也多亏了娘娘，不然我们家殿下可要受了大委屈了。没办法，谁让我是他的福星呢？哎，老板，嗯、呃，我要这个蓝色的。十文钱一个，给你。谢谢。来来来，给你试试。嘿嘿嘿！哎，我上次跟宁静在那挑东西的时候，就看见少将军压着雨泽走了，我还以为他是被坏人劫走了，我就想着你的冤案肯定洗不清了，就追了出去。我当时要是没追出去。就不会有后面那么多事了。你很善良。你说什么？我说这件事情不怪你，你的初衷是好的。不是这个，是你刚刚说的那四个字。你再说一遍，你再说一遍。哎，你再说一遍嘛，就那四个字。还好。你没有事。参见秦王妃娘娘。参见陛下，参见殿下。免礼。
你怎么来了？跟殿下一起回府啊。皇兄，既然我的王妃已经来了，臣弟不需要其他太医。看来秦王妃真成四弟的贤内助了。当然，王妃医术了得，这样看来，你的身体，朕真的不必太担心了。嗯谢陛下夸赞。哦，陛下，我们已经出来很久了，还得陪母妃用膳呢。姨太妃就是管得太严了，朕可不依。这盘棋还没有下完呢。二皇子求见。传。是。宣二皇子觐见，参见陛下，参见皇上。见见皇上朕让你办的事情办好了没有？谢<笑>皇兄，既然天青已经回来了，那臣弟就先回府上陪母妃了。四弟不急着回去，朕的贴身侍卫是个武痴，一直想和四弟切磋，朕答应了。朕觉得择日不如撞日，就今天吧。陛下，既然皇兄开了口，那臣弟便恭敬不如从命了。好，请。陛下中毒颇深，三天之内不能用功，不然毒性随时会爆发，你一定要小心。殿下，你可千万不能有事啊！你没事吧，皇兄？既然已经比试完了，那臣弟就先行告退了。既然四弟这么着急回府，朕也就不拦着你了。谢谢陛下。<笑>陛下，臣输了。可是秦王，回陛下，秦王刚才用的招式与节毒宗的人完全不同。秦王除了去净房之外，还去了什么地方？回父皇，皇叔的确一直在亭子里与儿臣下棋。你没有骗朕。儿臣不敢，是儿臣怕事不利，且是这武功太高，又黑衣蒙面，儿臣无法确认他们的身份。一群废物！那独孤人又是何方势力？可有线索？回禀陛下
，别无线索，给我搜，给我城里城外的搜。是。嗯陛下刚刚为什么不让我说服陛下呢？我若是不答应陛下。好兄必定不会善罢甘休，拖得越久，对我越不利。嗯、殿下，殿下，殿下，什么？韩云溪真是那贱人的细作。王妃娘娘，知道殿下中的是蛊毒吗？可能知道，也可能不知道。糟了！如果他要是告诉太后的话，殿下的身份就瞒不住了。他为何要对太后说这些？姑娘有所不知，王妃娘娘曾是太后的妻子，还偷传消息给他。哼，看来哀家真是信错他。姨母，飞爷哥哥身边绝对不能留下这样的人呢。你放心。他翻不出什么大风浪。等他回来，看哀家怎么收拾他。殿下，你坚持住。殿下，殿下哥哥，没事吧？飞叶哥哥，哥。殿下，飞叶哥哥，哥，快把飞叶哥哥扶到房间里去。好，是，走。你干什么？你你疯了吗？你才疯了！飞哥哥对你那么好，你居然要当太后的细作来谋害他！我不是细作，你不是。飞叶哥哥就是吃了你混在点心中的药才会变成这样，不可能！我给他的是解药。你知道什么？你竟然给飞叶哥哥乱用药，都是因为你，飞叶哥哥才会变成现在这个样子。我要把你关到柴房去，让姨母来收拾你。你让开！我得给他解毒，不然他会死的。飞野哥哥由我来治，不用你操心。明香，明香，飞野怎么样了？我听说他脸色不太好。姨母放心，有明香在，飞野哥哥不会有事的。那就好，那就好。你怎么还有脸回来？给嬷嬷，把他关进柴房，等飞野好了。哀家再来发落他，母妃，你听我解释，我不想听。飞燕，飞燕，再见，太妃娘娘。母妃，别起来，快坐，快。怎么从宫中回来就变成这个样子了？啊，是不是太后和陛下他们俩？无非不用担心，我这几日身体有些不适，加上在宫中和皇兄的户外比武，得宫发反噬才会变成这样的。真的吗？姨母放心，飞叶哥哥有明香来照顾，很快便会好的。太妃，你就放心吧，以我哥的身体，这只是小伤，过两天便好。但愿如此。母妃放心，这里有唐丽和明香照顾，不用担心了。母妃昨天回去休息。好，母妃不打扰你休息，你好好养身体。嗯、照顾好王爷。是，属下一定尽责。
呀，哥哥！殿下，哥，快！虽然此次我们的行动失败了，但至少让龙天清在父皇那里失去了信任。殿下，这次劫毒宗有多方势力参与，甚至还出现了传说中的毒谷人。毒谷人，先生，那毒谷人是何模样？黑衣蒙面，赤眼白发，是不是十二三岁的孩童？那没有，看那身形是成年男子。难道是？殿下，你没事吧？我没事。搜查的如何？回禀陛下，并未发现毒宗等人的踪迹。二皇子受了伤，并无大碍。没用的东西，把他关起来，不要让他和任何人有接触。查一查他跟劫毒宗的人有什么联系。是。是那突然出现的毒谷人呢？他又是何方势力？可有线索？回禀陛下，并未找到其他线索。你们一帮废物，给朕城里城外的去搜，快去！是。飞叶哥哥为何现在还不醒？此次毒发，剑哥上次时间太过短暂。殿下的身体严重受损，所以想要恢复的话，可能还需要更长的时间吧。飞叶哥哥会变成这样，都是因为韩云溪。我要去配些药给飞叶哥哥喝。明香姑娘，切莫意气用事。美人血不同于寻常的血液，您之前为了给殿下配药，已经多次放血，如果再用的话，恐怕连你的性命都难保。我养了这么多年的美人血，不就是为了救飞叶哥哥吗？若是他出了事，我也就没有存在的意义了。正因为如此，你更应该保重身体才是。如果你再出了什么意外，那我哥的毒蛊就更没人可解了